Benim ismim Sibel. Ben kısaca önce IC Rock'tan bahsetmek istiyorum. Biz aslında yaklaşık 30 yıldır sektörün içerisindeyiz. Lise ve üniversite danışmanlığı yapıyoruz. Öğrenci, öğrencilerimiz nasıl seçtiğimizden de bahsetmek istiyorum. Öncelikle mülakat, dil seviye tespit sınavı. Bu aşamalardan geçirdikten sonra ancak programlarımızı kabul edebiliyoruz öğrencilerimizi. Bugün de İngiltere'de üniversite eğitimini konuşacağız. Konuğumuz Burnham University London yetkilisi Karen Arnold. Sorularınız olursa Q&A kısmından yazabilirsiniz. Aynı zamanda çeviri de yapılacak. Uh, Karen, first of all, thank you very much for your participation. Uh, we can start. Perfect. Okay. Hello, everyone. Thank you for attending today's webinar. Um, so my presentation is going to cover all about Brunel University London. So hopefully you'll discover a little bit more that you didn't know about it. Mm -hmm. Okay. okay. So firstly, where we're located. Uh, we are located in the west of London. We are 15 minutes away from Heathrow Airport, and that's only a 15 minute walk away from campus to the local town Uxbridge. Uxbridge has the shopping centres and the bars and the restaurants. You can get the London Underground into central London within 45 minutes. Uh... Londra'nın batısında okul gördüğünüz gibi Heathrow'a 15 dakika mesafede sadece. Londra'nın merkezinde 45 dakika mesafede Oxbridge bölgesinde bulunuyor. Underground sistemi de gelişmiş bir sistem var bildiğiniz gibi İngiltere'nin. Bu şekilde. So as you can see, so easy access into central London. What I say to students is that uh, where we are located it's not as hectic as central London, but being in West London, um, it makes it more affordable to live, but has that easy access into central London if you needed to. Ee, okul merkeze çok yakın Londra'nın merkezine ve hani Batı Londra'da bulunduğu için de aslında yaşam maliyetleri biraz daha uygun, ulaşım biraz daha rahat o açıdan. So welcome to our campus. At uh, Brunel, we are a campus-based university. So that means that everything's on the one site. So not only are the lectures, the library, the lab spaces, coffee shops, places to eat, sports facilities, but what is important is that the accommodation is on campus as well. So it makes it a really nice, uh, safe, secure environment for students to study and live whilst at university. E, şöyle şu an kampüsü görüyorsunuz bu fotoğrafta. Aslında her şey bir yerde toplanmış durumda. Ders yaptıkları alanlar, e, spor yapılacak e, yapılan yerler, kütüphane, konaklama e, opsiyonları da yine aynı şekilde kampüste. Bu açıdan aslında hem e, güvenli, ulaşabileceğiniz her şey burada mevcut. Hem güvenli yaşamak e, hem de daha kolay. And so for our accommodation, we have over 4,500 rooms on campus. They're divided between ensuite, where they have their own private bathroom, standard rooms, where they share their kitchen and the bathroom facilities, and we do have a small uh, number of studio flats for couples. Now, what is important is the accommodation for international students is guaranteed, but not only for their first year of studies, if it's an undergraduate student, it's for all their years of studies. And also then finally, the tenancy agreement uh, covers students between the vacation periods. So at Christmas and Easter, students can continue to live on campus. They don't need to, to leave their rooms. Mm -hmm. uh, Karen, for master's degrees, is accommodation guaranteed? Yes, accommodation is also guaranteed for postgraduate students. So all new students, they're guaranteed uh, accommodation as long as they're holding the unconditional firmly accepted offer and paid their deposit by the 31st of August. Mm -hmm. And uh, for masters also, uh, okay. For masters as well. Okay. Yeah. E, konaklama garanti, e, şöyle her yıl için garanti, her yıl için e, garanti, yüksek lisans programları için de aynı şekilde, lisans programları için de. E, yalnız e, 
size gelen kabul e, unconditional olduktan sonra zaman zaman e, şartlı kabul de gönderebiliyor İngiliz üniversiteleri. E, o şartsız kabule döndüğü zaman yani herhangi bir dil şartı veya not ortalaması şartı gibi bir şart olmadığı takdirde ve offer'ınızı kabul ettiğinizde 31 Ağustos itibariyle ve depozito ödediğinizde garanti oluyor. E, 4500 tane e, oda var kampüste e, konaklanabilecek. Self-catering bunlar. E, en suite odalar mevcut. E, yani e, banyosu içerisinde olan standart odalar var. Stüdyo daire, daire seçenekleri mevcut. Ve e, bu e, konaklama ile ilgili okulda yaptığınız kontrat e, tatil dönemlerini de kapsıyor. Mesela Christmas'ı, e, Easter'ı e, kapsıyor. Yes, Karen. <gülüyor> Okay, so um, at the university, uh, we do uh, sort of pride ourselves on world-class facilities and services. So for instance, the gentleman there on the left-hand side, if you're into sports and athletics, you'll recognize him. His name is Usain Bolt. And he's the uh, Olympic uh, sprinter champion, gold medalist. He used our training ground for the Olympics in 2012 but not only that he came back to um, our university to use our facilities sports facilities for the London Games a few years later we also have a uh, UEFA uh, class football facilities and obviously the competition athletics track but then we also have the gym on site tennis and rugby pitches and members gyms So sports facilities are great. The second thing would be about the library. So our library includes, includes assistive technology, digital resources, and they are open 24 hours during the term time. So you have dedicated librarians that can help support the students with digital and information literacy um, and help them with the technology support there. And just one other support facilities I'll highlight is our award-winning professional development center, which I'll talk about in more detail in a moment. Okay. Ee, aslında burada e, okuldaki hani neler yapabileceğinize dair fotoğrafları görüyorsunuz. E, birinci sınıf gerçekten hani tüm e, ulaşılabilir her şey. E, sol tarafta e, ünlü bir oyuncu var. E, onun dışında tenis, e, gym gibi birçok e, spor aktivitesi e, imkanı var e, kampüste. E, kütüphanede 7.24 e, ulaşılabilir kaynaklara sahip. Hepsi dijital ortamda tüm kaynaklar ve 7.24 her şeye ulaşabiliyorsunuz. So I think that's one of the reasons why Brunel has been voted top 10 in London for student satisfaction. It's about our location. It's about the environment we, we live in, so the campus uh, facilities that we offer, as well as the support. E, Londra'daki bu kampüs e, aslında öğrenci memnuniyeti açısından ilk onda bulunuyor Londra. E, hangi açılardan? E, lokasyonu, e, bulunduğu çevre, e, spor imkanları, ulaşılabilecek diğer hani e, kütüphane gibi birçok e, ulaşılabilecek yerin olması e, ilk onda kılıyor aslında Londra kampüsü. And obviously it's to do with the wide range of subjects you can study at university. So lots of subjects, we have three colleges, College of Business, Arts and Social Sciences, We have a College of Engineering, Design and Physical Sciences and a College of Health and Life Sciences. The key thing to say is that over 95% of our undergraduate courses offer a work placement option. So that means degree programs in the UK are three year degree programs. Um, but with the work placement option, it becomes a four year program. So students study year one and year two. Third year, they're in industry for a year. So they're working at a company related to their subject area. They come back for the final year. And if there isn't a work placement option, then we offer a lot of internships and support for students so they can gain experience in the summer. Not only this, 
We have lots of subjects at postgraduate level as well. And our business and economics and environmental sciences also have a work placement option at the end of the postgraduate degree. Mm -hmm. Okay. Uh, bu slide'da uh, bölümleri görüyorsunuz, okulun bölümlerini. Uh, business, Arts, Social Science bölümleri ilk uh, kısımda. Uh, ekonomi, finans, işletme, film ve televizyon çalışmaları, gazetecilik, müzik, tiyatro, antropoloji, psikoloji, uh, hukuk, uh, sosyoloji gibi çok fazla seçenek var gördüğünüz gibi. Aynı zamanda mühendislikle ilgili de bölümler mevcut. Uh, elektronik uh, ve bilgisayar mühendisliği, mek uh, makine mühendisliği, tasarım, uh, çevre bilimleri, Oyun tasarımı, e, matematik, bilgisayar bilimi, sağlıkla ilgili programlar mevcut. E, biomedical science, e, occupational therapy, physiotherapy, hemşirelik, e, sport, health and exercise e, sciences gibi çok fazla seçenek mevcut. Bir de şöyle bir avantajı var. Bu lisans programlarında %95'inde work placement mevcut. Yani işe yerleştirme mevcut. E, Şöyle yapıyorsunuz, yani İngiltere'de lisans programları 3 yıl sürüyor. Mesela 2 yıl eğitim alıp veya 1 yıl eğitim alıp daha sonra ara verip bir 1 yıl sektörde çalışıp daha sonra eğitiminize devam edebiliyorsunuz. Yani o zaman 4 yılda bitmiş oluyor üniversite. Bu aşamalarda stajla ilgili, iş bulmayla ilgili profesyonel anlamda destek veriyor okul aynı zamanda. Yüksek lisanstan sonra da bitirdikten sonra ee, çalışma imkanınız mevcut. Genellikle yüksek lisans programları bir yıl sürer İngiltere'de. Ee, bitirdikten sonra zaten çalışma izni geldi İngiltere'ye de biraz e, yeni bir bilgi ama e, artık e, mezuniyetten sonra iki yıla kadar çalışma izni olacak öğrencilerin e, İngiltere'de de. Yes, Karen. <gülüyor> And um, I don't know whether you'd be aware, but in the UK we study in a wide range of ways. So you have your traditional lectures that offer the broad overview of key concepts and ideas. You then have lab work that helps develop and understand technical and research skills using methods and techniques introduced in lectures. So here are some pictures that is an example. So on the left hand side is uh, a student top, top left is uh, we have on campus what's called is a moot court. A moot court is like a mock courtroom. So the students come in, sometimes they are in their robes and we have our guest judges uh, that come in in their wigs and their gowns. Students would be acting on behalf of a claimant or a defendant in a mock trial. So you can see where you can get the theoretical um, the classes to the practical experience there. Um, we also have uh, bottom right is our computer science student. All first year students are given a mini robot. So again, what students are learning in their classroom and their lectures of programming and techniques, they then they have the latest digital uh, equipment to be working with to see what they're doing in develops is correct. So these are just a couple of examples here. We move on to small group project work and that helps students with their professional skills such as teamwork, report writing, evaluation and communication. All students are assigned their own personal tutor. So it's good for one-to-one -one meetings to help with personal objectives, progress and individual development. And then we have the external speakers that form part of the professional development. And all that work accumulates into a final year dissertation. But one key thing is that the students are being taught by people that write the journals and the textbooks that they're learning from. Aslında farklı şekillerde çalışıyorlar okulda. Sadece hani teorik olarak hani sınıflarda eğitim verilmiyor. Aynı zamanda teorinin yanında pratik de önemli olduğu için pratik bir eğitim de veriliyor öğrencilere. O yüzden geleneksel hani eğitim metodunun dışında bir yol izliyorlar. Mesela hukuk, der, hukuk 
bölümü için e, mock kortlar oluyor. Yani hani gerçekten bir hani duruşmaya e, giriyor öğrenciler. Hani gerçek bir avukatmış gibi, e, yargıçmış gibi aslında duruşmada e, savunmalar yapıyorlar. Hani bu şekilde aslında gerçek hayatın bir pratiğini üniversitede yapıyorlar. Bunun dışında mesela bilgisayar mühendisliği gibi mühendislik bölümlerinde de işin teknik tarafına da çok fazla ağırlık veriliyor ve programlama gibi birçok şey öğretiliyor. Son teknoloji dijital ekipmanlarla birlikte takım çalışmaları, raporlar hazırlama gibi aslında küçük grup projeleriyle öğrendiklerinin pratiğini yapma imkanı ediniyorlar. <gülüyor> So this is just an example uh, as a guideline of what Brunel's entry requirements are uh, for our university. So for undergraduate students, we look in at the licensee diplomacy. We look at the average grade from year 10 to year 12 um, from the recognized Turkish schools, normally the Anatolian schools. So we look at each school individually. Most of our requirements or uh, the, the actual courses are, you'll see here, BBB, that's our A-level requirements. So to equate, equate it, we're looking at a 75% average grade. Now, depending on the subjects, we may ask for a specific subject grade, and usually that would be a 75%. So for instance, engineering, we would look at a 75% average grade overall with a 75% in mathematics and a science subject. So physics or chemistry are subjects there. Mm -hmm. um, for postgraduate students, most of our degree programs are two, two degrees. So again, depending on the institution you're studying at, we'd look at uh, an overall grade of 2.4 to a 2.8 in your degree. With regard to English language, we accept a wide range of uh, qualifications. So we accept IELTS, TOEFL, the Cambridge Advanced. And now because in light of COVID, we are accepting online English language testing. So IELTS um, indicator, TOEFL at home, Duolingo, password, and now our Brunel English language test that we offer, which usually we do testing in country. Um, and at the moment, obviously, we can't visit. So our English language testing is done online. And for all offer holders at Brunel, currently that Brunel English language testing is free. No, and no money required. Uh, for <laughs> so for postgraduate students, in addition, if you're studying at one of the uh, universities, we recognise that your degree is taught in the medium of English. So, mm. you know, like Bill Kent. So as long as you get your 2-2 degree, again, English language is no longer then required. Mm. Okay. <gülüyor> ee, burada e, Türkiye için ülke bazı e, kriterler değişebiliyor tabi e, alım yaparken e, Türkiye için kriterleri görüyorsunuz e, ilk e, şemada e, lisans programları için e, lise 10, 11, 12 değerlendiriyorlar e, e, tanınmış e, liselerden Türkiye'de yani akredite liselerden e, şartlar İngilizce dil şartı IELTS TOEFL, Cambridge Advanced e, sınavlarını kabul ediyorlar e, bunun artık Evet, şu an pandemi şartlarından ötürü online sınavları da kabul ediyorlar. TOEFL Home Base gibi, e, Duolingo gibi. E, aynı zamanda e, Brunel English Test var. E, online olarak sunuluyor. Bu test de şu an için ücretsiz. Böyle bir avantajı da var. E, not ortalaması olarak da e, yan tarafta onları, not ortalaması kriterlerini görüyorsunuz aslında. Ee, en yukarıda A, A, A, A, A, B gibi bu kriterler, bunlar A-level'da alınan notlar aslında, A-level puanlama sistemi. Ee, aşağıda da onun denkini görüyorsunuz, dengini e, Türkiye e, puanlama sistemine göre. E, tabii ki e, bölüme göre e, istenen not ortalaması değişebiliyor. Bölüme ve e, aldığınız derslere de bakılıyor bu arada lisede. Mesela mühendislik okuyacaksanız e, kimya, e, matematik, fizik gibi derslere bakılabiliyor. E, bu derslerde belli bir not ortalamasını en azından %75 gibi mesela karşılayabilmeniz gerekiyor. E, aşağıda 
e, yüksek lisans e, programları için alım şartlarını görüyorsunuz. E, IELTS e, kabul ediyorlar e, yüksek lisans programlarında veya eğer e, aşağıda gördüğünüz Türkiye'deki bu üniversiteler Bilkent Koç Sabancı, Boğaziçi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Bilgi, Yaşar gibi bu okullardan e, mezunlarsa eğer ve not ortalamaları 2-2'ye denk geliyorsa İngiliz e, eğitim sistemine göre e, o zaman e, İngilizce dil sınavından da muaf bir şekilde e, başvuru yapabilirler. Sadece not ortalamasına bakılıyor öyle bir durumda. Ee, onun dışında e, pre-master programları oluyor e, yüksek lisans e, için. E, şöyle, bazen e, mesela dil, dil şartı olarak veya not ortalaması olarak e, direkt master'a başvurabilecek yeterlilikte olamayabiliyor öğrenciler. Böyle bir durumda e, bir semestr e, pre-master yapabilirler mesela. Hem e, dil şart gerekli dil seviyesine ulaşmak için hem not ortalamalarını yükseltmek için pre-master yapabilirler. Yine e, mezun oldukları üniversiteye bağlı olarak da e, not ortalaması kriterlerini görüyorsunuz. Bu şekilde. Yes, Karen. <laughs> so, I mean, I would say to any student, don't worry. If your grades are slightly lower, we will look at all the cases on, uh, all the applications on a case by case. We may recommend our pathway program through Brunel University Pathway College. That's, for instance, for undergraduate students, they may need to do a, a foundation or a first year studies if their grades are slightly lower. And then we offer the pre-masters program. But one key thing to remember is the college, um, if you do choose this pathway, you are based at Brunel. You are taught by Brunel lecturers. You have access to all the Brunel facilities. The only difference is you're taught by the Pathway College and you can see the progression rate is very high. So it is likely you'll succeed onto your chosen uh, Brunel degree program. Mm -hmm. um, Okay. Ee, burada e, Brunel University Pathway College programlarını görüyorsunuz. Pathway programı aslında bir köprü program diyebiliriz biz. E, mesela University Foundation e, akademik hazırlık yılı aslında. E, bazen e, liseyi bitirdikten sonra dil ve akademik yeterlilik, not ortalaması gibi şartları karşılayamayabiliyor öğrenciler. Böyle bir durumda direkt üniversite birinci sınıfa başlamaktansa e, Foundation programına başlamaları daha uygun oluyor. E, Hangi alanlarda e, foundation programı var bunları görebiliyorsunuz. Mühendislik, hukuk, tasarım, ekonomi, finans, işletme gibi alanlarda e, foundation programı sunuyorlar. E, bunun dışında pre-master programı var. Az önce bahsettiğim e, master hazırlık gibi düşünebiliriz aslında akademik anlamda. Yine hukuk, sanat, işletme, mühendislik alanlarında pre-master programları mevcut. Bir de First Year University Studies dediğimiz bir program var. Bu da yine bir köprü programı aslında. Üniversiteye ikinci yılından devam edebilmek adına. Ekonomi, finans, işletme alanını da sunuyorlar bunu da. Bunun dışında... Karen, there's a question. We yes. are receiving so many questions, but... That's <laughs> okay. Time. Uh, you have, do you have also IB diploma... Uh, We do. So again, it depends on the course. So it could vary from, um, I believe, 29 IB up to about 33 IB. So we can look at the end if we go through the presentation and then if they want to type in the specific course, um, I can have a look at that and can respond to them. Mm -hmm. Okay. Ee, bir sorun var. IB diploması İngiltere'de eğitim için avantaj mıdır? Aslında dünyanın her yerinde avantaj IB diplomasına sahip olmak. Ee, IB için de tabii ki alma, almaları gereken overall bir puan var. Ee, onunla ilgili e, o soruyu soran e, Gülin Kara, e, eğer e, hangi bölüm düşünüyor onu yazabilirse e, o bölüm için hani hangi IB puanını alması gerekiyor onun bilgisini verebiliriz. Um, bu e, Pathway College ile ilgili olarak da e, bu kolejden sonra lisans programına devam eden öğrenci oranı yüzde 95, yüksek lisans yani pre masterdan sonra e, direkt pre e, master programına devam eden öğrenci oranı da yüzde 97 gerçekten çok yüksek rakamlar aslında. Yes, 
So um, we mentioned about lots of support for students and here's another example. We have the Brunel Language Centre and they have been accredited by the British Council uh, as Centre of Excellence status since 2012. And you can see here they offer pre-session English programmes for students that don't do not meet the English requirement in the first instance, but they need to have extra classes to bring them up to the required level. Mm -hmm. We also, what is key, is our in-session English classes, which is important. So students, some students may, even though they've met the English language requirements, they may not feel comfortable, confident in speaking, writing, you know, given the presentations, so we have free workshops and one-to-one -one consultations with the presentation skills and the academic writing to support those students. And then any students that want to uh, learn another uh, foreign language whilst they are uh, studying at Brunel, it's not part of the credit of the degree, but they can do it at in their free time. It's free classes to the enrolled students. So good opportunities there. And again, as I mentioned, we have the Brunel English language testing as well. Brunel Language Center'dan bahsetti Karen. Şöyle, İngilizce hazırlık programları mevcut öğrencileri desteklemek adına. Mesela Prestational English programı var. Bu okumak istediğiniz bölüm için yeter seviyede İngilizce kriterini karşılayamadığınız durumlarda Prestation'ı alabilirsiniz. Mesela IELTS'ten işte yarım puan, bir puan aşağıda kaldı notunuz. O şekilde öyle bir durumda Prestation'ı alabilirsiniz. 2, 3, 4 haftalık programlar mevcut. Ancak akademik olarak tabii ki istenen kriteri sağladığınız takdirde bir programa katılabilirsiniz. Onun dışında English at Brunel var. Ee, bu program da online ve on campus sunulmakta aynı zamanda. Az önce bahsettiğim professional gibi. Ee, bu program da daha çok e, İngilizceyi daha e, profesyonel nedenlerle e, öğrenmek isteyen öğrencilere dönük aslında. Ee, bunun dışında üniversite bünyesinde bu eğitimi alabiliyorlar. E, profesyonel, e, genel İngilizce e, gibi amaçlarla aslında e, alınabiliyor bu eğitim. Ee, onun dışında in-sessional English var. Yine online ve on campus sunuluyor. Bu da e, aslında e, İngilizce konusunda hani, konuşabilen, kendini rahat hisseden ama hani sunum becerileri, akademik yazım gibi e, alanlarda henüz e, kendini tam olarak daha rahat hissetmeyen öğrencilere dönük bir e, program aslında. E, English for Beginners var. Bu sadece online sunuluyor. 10 ila e, 10, 11 hafta aralığında sunuluyor. E, Professional'dan sonra veya İngiliz at Brunel kurslarından sonra e, öğrencileri e, belli bir seviyeye getirmek için e, alınabilir. Aynı zamanda modern foreign language programı var, e, yabancı dil programı. Online veya on campus alınabiliyor. Burada dersler ücretsiz, e, kayıtlı öğrencilere dönük bir program bu. E, Birçok dil seçeneği var bu programda da. Yes, Karen. <gülüyor> And one thing I always say to students is about getting involved with um, the activities, the clubs and societies that are on campus. We have over 150 different clubs and societies to choose from, from traditional sports to cultural or religious groups to extreme activities as well. So like scuba diving or skydiving. Um, but there's also a number of relaxing pastimes for instance, pay, uh, painting, um, baking, photography. But the key thing is, is that we are an international diverse community. Students are making friends from all over the world. And this is a great way to do that by joining in the clubs and societies. Oh, it's quiet. Okay, <gülüyor> thank you. E, Bunlarda çok fazla e, kulüp ve e, topluluk var aslında. E, ortalama 150 tane kulüp var. Her alanda, e, her, her öğrencinin aslında kendine uygun kişiler bulabileceği bir e, yer bunlar. E, sporla ilgili, e, farklı spor dalları, resim, pastacılık, fotoğrafçılık, scuba diving gibi e, çok fazla seçenek mevcut. E, tabii bu kulüplerin aslında en önemli avantajı ise e, bir network e, yaratması aslında. E, bu açıdan çok önemli. 
your skill. Okay. So a big part of what we do and something that's really important to us, we want to get the students ready to work. We want the students to be successful in their chosen career paths. So how we do that, we have a professional development centre at Brunel. So they have firstly the job shop, which is on campus. They advertise all the jobs that are on campus as well as in the local area. So if a student would like to work whilst they study, uh, as long as their visa permits it, we, we, can, we recommend students work no more than 15 hours a week during the term time. There are dedicated careers advisors to have one-to-one -one meetings to support the students as well with their chosen career paths and give guidance there. They also, I mentioned earlier about the placement opportunities. So students choose a placement opportunities would uh, sign up and notify the professional development center. The advisors will then send all the job advertisements of that area of interest. They will work with a student with the CV writing, the interview techniques, in order for students to be successful. We can't guarantee the placement year because, or the placement option, just for the fact students have to be the ones successful interview. But with all the free support and guidance you get, the students will be. Now with the placement, students could be earning a salary of between £12,000 and £18,000. Um, one big success story, as an example, we had an economic student. She was successful in her placement year um, to work at Morgan Stanley, the big financial uh, bank. Her salary that year was £28,000 which is way above any student's uh, salary normally. But in addition to that, they offered her a job after she graduated. So the opportunities are there. What students put in, they'll get out and they'll be successful. And then finally, employers. So every year we have an employers fair. There's additional careers fairs that each of the departments run. So we've got great links with industries. Um, so students will be successful. Over 90% over of our students are in employment or further studies within the first six months of graduating. Bu da aslında professional development center'dan bahsettik Karen. Bu bu kısım çok önemli çünkü Brunel Üniversitesi aynı zamanda öğrencilerin hani kariyerlerine dönüp çalışmalar da yapıyor, rehberlik yapıyor hepsinin adı. E, iş bulmasında yardımcı oluyor ama tabii ki e, bir garantisi yok bunun tabii ki sizde bitiyor her şey e, mülakatta ne kadar e, başarılı olacağınıza bağlı aslında işe işten e, işin size kabul etmeleri e, CV yazımı mülakat teknikleri gibi e, birçok konuda rehberlik yapıyorlar size e, fuarlar düzenleniyor e, placement e, graduate school employers e, yerleşimlerde destek oluyorlar. Ee, bir takım e, sektörün önde gelen firmalarıyla bir araya getiriyorlar aslında sizi ve e, öğrencilerin aslında maaşları da e, bayağı yüksek. E, yıllık ortalama 12.000-18.000 puan arasında bir gelir elde edebiliyorlar bu placement year e, süresince. E, bir öğrencileri az önce bir örnek verdi. E, ekonomi bölümünü bitirmiş. Morgan Stanley'e girmiş. Çok ünlü bir bankadır. E, şu anda e, senelik 28 bin pound civarında bir e, maaşı var e, ve e, maaş almış e, bir yıl boyunca. E, akabinde üniversiteyi bitirdikten sonra iş teklifi almış Morgan Stanley'den. Bu da çok önemli bir başarı aslında. Ekranda e, bazı firmaların isimlerini görüyorsunuz. E, i̇ş teklifi alan hani, e, şirketlerin isimlerini görüyorsunuz. IBM, HSBC, Barclays gibi e, bayağı e, sektörün önde gelen firmaları var aslında. Yes, Karen. So just to summarize for our placement service, I mentioned about the 95% of our undergraduate courses have a placement opportunity. But remember, postgraduate students in business, um, economics, environmental studies also have an opportunity to do a one year work placement at the end of their master's program. And then on top of that, with the visa, with the new post-study work visa, that's an, an additional two years on top of that. 
great opportunity there. We've mentioned about the access that students would have to their first class coaching, mentoring and networking. We have links with over 1,500 companies across all sectors. Um, we also, uh, the, the actual professional development centre was voted fifth best career service in the country. And that was voted for by students. So a lot of successful uh, opportunities there. Sektördeki eğer neredeyse 10 bin e, firmayla hani sektörlerdeki bağlantısı olan bir üniversite bunlar üniversitesi e, lisans mezunlarından mezunun yüzde 95'i e, bir işe yerleşti ilk 6 ay içerisinde. E, bunun dışında e, tüm öğrenciler birinci sınıf bir aslında hizmet alıyorlar danışmanlıkla ilgili olarak e, işe yerleştirmeye ilgili olarak. E, Mentoring programları mevcut öğrenciler için. Profesyonel anlamda mentorluk da yapıyorlar. Ve e, kariyer hizmetleri tarafından aslında beşinci sırada Professional Development Center, bu neredeki e, kişisel gelişim e, merkezi, e, ülkede beşinci sırada e, kariyer hizmetleri bakımından. E, Student Health Survey tarafından e, yayınlanmış bu da, bu bilgi. <gülüyor> so general information. So... Uh... Just for entry requirements, undergraduate students, I haven't, sorry, I haven't put down the postgraduate one, but undergraduate students gives you a guideline. So we mentioned about the IB between 29 points and 33 points, depending on the uh, subject they wish to study. Again, with English language, it depends on the, uh, what course they choose to what um, IELTS or equivalency we'd be looking for. These are very important, so this gives you a guideline. Again, lots more information on our website. Under the chosen course, it will tell you exactly what the fees are. Usually the higher fees are to do with laboratory-based subjects like engineering, biomedical sciences. Um, also scholarships. So yes, scholarships are usually the best kept secret of universities. So when you're looking at universities, check out the scholarships uh, pages to see what they offer. For Brunel, we have 130 scholarships available every year. Usually 110 are available for September start, uh, with 20 available in the January start. It's awarded on academic merit. Now, uh, the first phase uh, has closed. It usually closes around about April, May time. We've got a second closing date, which will be the 30th of June. And that's for students that are wishing to apply uh, and start their studies in September time. But we also have an MBA scholarship. We have um, an engineering scholarship. So definitely look at the web pages for more information. And then on the right hand side, living costs. It gives you a guideline of how much would it cost to live uh, in the UK or at Brunel whilst you're studying. This is just a guideline only because as we know, all students are different. They have different needs. Personally, I don't know any students that spends £150 on their food and groceries per month. What I say to students, if you shop smart and you shop right and you do your own cooking, it will be so much cheaper. <laughs> But yes, at least it helps with the budgeting. Um, I mentioned at the beginning about more affordable living costs. So our accommodation is around about £115 per week for a standard room. It goes up to about £160 per week for an ensuite room. Okay. £115 per week. Hundred and fifteen, one one five per week if it's a standard room. That's the cheaper option where they share their kitchen and bathroom facilities with around about six to eight students, and it will be single sets flats for for that for that for those ones, and then up to about a hundred and sixty pounds per week for an ensuite room with their own private bathroom. Mm -hmm. Mm -hmm. 
E, burada e, giriş şartlarını görüyorsunuz genel olarak. Genelde A-Level'dan e, istedikleri kriterler BCC, AAB aralığında bir not, not istiyorlar. IB'de 29-33 puan aralığında istiyorlar. E, İngilizce seviyesinde akademik hayatta e, 6 veya 7 olması gerekiyor. E, ücretleri görüyorsunuz alt kısımda. E, EU vatandaşı e, veya İngiliz vatandaşı olan e, öğrenciler için 9.250 pound, e, uluslararası öğrenciler için de 15.860 pound ile 19.280 pound arasında değişiyor. E, daha çok e, mühendislik e, programlarında fiyatlar 19.000 bulabiliyor. E, burs imkanlarını sormuştu e, bir öğrenci. E, burs imkanları da mevcut e, her yıl. 30'dan fazla burs sunuyorlar aslında öğrencilere. 70 farklı ülkeden gelen uluslararası öğrenciler için burs imkanları mevcut. Sağ tarafta da yaşam maliyetleri görüyorsunuz. Bunlar tamamen ortalama aslında. Tamamen size bağlı. Hani sizin nasıl yaşadığınıza bağlı aslında. Aylık olarak sağ tarafta telefon, seyahat, kıyafet aktivitelerle ilgili yapılan ortalama harcamaları görebilirsiniz. There's a question Karen. You know, uh, one student uh, has asked uh, IB criteria. Uh, she would like to study engineering. Engineering, okay. So the engineering, if uh, we would be looking for 30 points overall in the IB, but we would look for a higher level mathematics and a higher level science subject. So whether that's physics, chemistry or biology, and they'd need to achieve a grade five. For English language, we would look for either higher level uh, English where we'd look for a grade four or a standard level English where we would look for a grade five. Mm -hmm. uh, okay. Uh, I do a problem with the idea of the idea of the idea of the idea of the idea of the idea Overall 30 puan alması gerekiyor. Higher level'da ise e, matematik alması gerekiyor. Bir tane de e, fen dersi alması gerekiyor. E, kimya, fizik, biyoloji gibi dersler olabilir. Uh, for, uh, sorry Karen, can you repeat for English? Uh... Yes, yeah, so students may, if, they, if they're taking English at higher level, we look for a grade four. If they are taking English at a standard level, we look for a grade five. Hmm, okay. E, İngilizce alması gerekiyor. Eğer higher level'da İngilizce alırsa 4 alması gerekiyor. Standart level'da e, alırsa 5 alması gerekiyor. E, bu şekilde. E, uh, Karen, uh, there's a question. Uh, are you doing an uh, interview? Uh, we, we, have, we haven't done. It depends on which course it is. But there are courses that uh, would be required interview. If it's um, engineering with the exception of design where we need a portfolio uh, no interviews are required the interviews are usually required for professional courses or if it was something like theater or something like that e, mülakat yapılıyor mu diye sormuşlar aslında programa göre değişiyor bu hangi programı istiyorsanız daha çok profesyonel programlarda e, mülakat yapılıyor ee, onun dışında bir soru daha var. Ee, makine mühendisliği eğitimi alan bir öğrenci. Shall I move to the next slide? Uh, just a second, Karen. There's a question. <gülüyor> Thank you. Um, okul kabul için sadece e, üniversite yani geçerli. E, şu an için yani İngilizce ile ilgili olarak orada gördüğünüz okullar geçerli aslında İngilizceden muaf olmanız için ama e, akademik anlamda e, bir okul ismini belki öğrenebilirsek o şekilde teyit alabilirim e, Umut Bey sormuş bu soruyu. Um, just a second. E, Bursla ilgili az önce bilgi verdim. Um, uh, Karen, uh, there's a question about scholarship. Uh, Uh, one one of our students uh, has piano royal academy royal academy certificate uh, or piano uh, where she's playing piano and okay. uh, has a royal academy certificate right uh, does this uh, has any effect uh, on scholarship we do have some music scholarship so if she's interested in doing our music degree 
Uh, there are music scholarships that are available as well. I'm not too sure what the amount is. So if she checks out the website, it will give more information there. Hmm, okay. E, piyano, e, Royal Akademi'den bir sertifikası olan bir öğrenci yazmış Tuğba Hanım. E, bursla ilgili olarak yani müzik alanında burs imkanları mevcut. Biraz daha bilgi verebilirsiniz eğer e, katıldığınız programla ilgili o şekilde sorabilirim. E, and for science classes. IB, pro, IB okuma zorunluluğu yok e, programlara başvurabilmek için. Farklı bir programdan da mezun olabilirsiniz. Standart lise müfredatında okumuş olabilirsiniz. Böyle bir soru gelmiş. Um, onun dışında, tamam. Uh, yes, Karen, go ahead. <laughs> okay, perfect. Okay. So, um, now obviously some students, I've always said to students, the important thing, if you are looking and you, that, uh, at rankings, have a look at the subject rankings. It's because obviously that's the course that you're going to study. For us, you can see, uh, CUG is the complete university guide. So that gives you an idea of with the rankings there. So you can see a number of our courses are highly ranked in London. Um, so yeah, the usual recommendation is think about your course, think about your location or the environment you want to study in, uh, and yeah, also the location. But you can see Brunel Business School is double accredited. Um, with a third accreditation, they're going to try and apply for the third accreditation. E, burada sıralamanı görüyorsunuz aslında. Program bazında, e, üniversite bazında sıralama yapılıyor. E, program bazında da sıralamalar var dünyada. Mesela Complete University Guide, e, CUG, e, Guardian e, sıralamalarını görüyorsunuz burada. E, mesela fizyoterapi alanında Londra'da birinci sırada. E, Yaratıcı yazarlık ve müzik alanında gene Londra'da birinci sırada Complete University Guide tarafından seçilmiş 2019 verilerine göre. Makine mühendisliği alanında Londra'da ikinci sırada, psikoloji spor alanında Londra'da üçüncü sırada, eğitim alanında dördüncü sırada, bioscience alanında dördüncü sırada yine Londra'da, sanat ve tasarım alanında dördüncü sırada, pazarlama alanında da ise beşinci sırada. Burada Business School'da aynı zamanda gördüğünüz kurumlar tarafından AMBA, AACSB tarafından da e, akredite bir işletme okulu. Yes. Now, one very big thing that we are um, we we're aware of is obviously the effect that the coronavirus has had in the world, and how will teaching uh, take place in the September time? We are still working towards a September start but we're looking at dual delivery. So I'll just play this clip for you. Mm -hmm.
so I think to, to sort of capture the key points from the video are that we are still looking at a September start. The dual delivery means that if students can't make the um, make it on campus in September, they would be able to pick up on online uh, learning and lectures. And when they're ready to transfer over to campus, they can do so. But we've also op opened up a lot of our undergraduate courses for January start as well, more this year than in previous years. Hmm, okay. Um, şöyle, az önceki videoda aslında COVID ile ilgili aldıkları önlemleri e, paylaştılar bizimle. E, Eylül'de e, tabii ki açılmasını bekliyorlar ama e, bir hafta belki bir gecikme olabilir, bir hafta ertelemeyi düşünüyorlar. Eğer yine de e, durumlar düzelmezse pandemiden dolayı e, online ve on campus olarak eğitim devam edecek. E, eğer e, yine bir gecikme olursa e, uçaklarda vesaire tamamen online ile çevirebiliyorlar. E, sosyal mesafe kurallarına e, göre her şey düzenlenmiş durumda. Şu an bu nerede? Her yerde olduğu gibi. E, eğer e, bu arada Ocak başlangıcı için de programlar çok fazla var. Lisans programları özellikle. E, Ocak'ta başladığınız takdirde programlar kompressed, e, sıkıştırılmış programlar. Yani siz Ocak'tan sonra bir dönem okuyup e, yine Eylül'de ikinci sınıftan devam edebiliyorsunuz aslında. E, e, ekti e, and also we have a dedicated website for frequently asked questions because obviously we understand that um, all students are still worried about if they haven't got their transcripts um, or there's problems with their grades or they're unhappy with their grades again we're looking on a case-by-case -case basis with that so definitely have a look at our website for further information. Eee daha fazla sorunuz varsa eğer web sitesine ulaşabilirsiniz veya bize ulaşabilirsiniz. Bunlar sıklıkla sorulan sorular. Eee İngilizce sınavından az önce bahsettik. Online alma şansı var öğrencilerin. Eee transkript alamama gibi sonuçları alamama gibi nasıl bir yol izlemeliyiz okulumuzdan eğer alamazsak? Eee bir şekilde e, bunları göndereceklerini, iletişeceklerini söylüyorlar. Ee, a, bunun dışında e, çok fazla soru geliyor. E, cevaplamaya çalışacağız hepsini. E, we are receiving too many questions, Karen. Uh, just a second. No, that's not a problem at all. One of our students has asked, uh, he's studying at RGS University. Uh, do you know uh, this university? Uh, are they exempt from uh, language requirement. Sorry, which university was it? Uh, RGS University. I would need to check on that. So if you can send me some details, I will have to look at that. If there's, if any wasn't on the list earlier, then they would need to contact our admissions team who would check with the uh, director of the Brunel Language Centre because she would do the investigation to see that, you know, you are taught in the medium of English and she would do the research there. Okay. Eğer eğitiminizi tamamen İngilizce aldıysanız hani bu değerlendirebilir. Case by case bakıyorlar biraz da. Eğer transkriptiniz vesaire biz yettiğimiz zaman okula hani o şekilde admission office bunu değerlendirecek. Ee, burs yüzdeleriyle ilgili olarak um, Karen, a scholarship uh, percentage uh, they are asking scholarship percentage uh, okay. around mm -hmm. okay so we have um, around 7% uh, if it's for Turkish students only then we have around about 7% that are for Turkish students so we have for September start uh, we had around 110 scholarships available. That's the International Excellence Scholarship. But obviously there are other scholarships available that students can apply for. So, but the biggest one is our uh, International Excellence Scholarship. Uh, it is 7%. Seven percent, around 7% was um, awarded for Turkish students. Yeah. Yes, Karen. 
Okay, so finally, I guess a couple, just two more slides. So the first one is why choose Brunel? If you're thinking about Brunel, here's a summary. So no wonder it's called Greater London. So obviously a London campus community that provides everything a student can need on that one site. So we covered about the sports facilities, you know, the clubs and societies, the accommodation, that's all in easy reach of central London. Mm -hmm. Next is the applied learning for the real world. So um, I talked about the theoretical and the practical knowledge. So you're applying mind to the real world problems in real life situations. And as I mentioned, your teaching is informed by international re renowned research delivered by the experts. You're learning and reading from the text that you are using. And our lab spaces, you have the latest technology and equipment um, on the campus. So for instance, we have a supersonic wind tunnel, we have a flight simulator for our engineering students in the aerospace engineering, mechanical engineering students. And again, that's just another example. The support that you get to get you ready for work. So I've talked about the Professional Development Centre uh, that's based at Brunel, which is a free service available to you and was voted fifth again in the UK for their career service voted by students. And finally, the whole world on one campus. So we have 14,000 students at Brunel around about 20% are international students. So we have students from over 150 different countries that are represented all on that one campus. And that creates a vibrant atmosphere as all the different cultures all come together. So shall I move on to the last slide? Oh, I'm, I'm checking the question. Oh no, that's fine. <laughs> Um, okay, e, toparlamak gerekirse şu an neden Buna Üniversitesi London seçilmeli? E, birincisi hem teorik hem de pratik eğitimin e, öneminden dolayı Brunel'deki aslında. E, lavlar, e, mock court, e, yani e, bir mahkeme, gerçek bir mahkeme gibi e, orada e, savunma yapabiliyor öğrenciler, hukuk okuyan öğrenciler. E, bir mock court'a sahip olması. E, Havacılık mühendisliği için bir e, uçuş simülatörü var aynı zamanda, simülasyonu var e, aynı zamanda kampüste. E, Londra'nın merkezinde, çok merkezi bir lokasyonda e, ulaşım çok rahat, çok kolay e, ve e, Professional Development Center çok önemli. E, Profesyonel Gelişim Merkezi, biliyorsunuz 5. sırada aslında İngiltere'de çok önemli bir merkez. Öğrencilere kariyerleri süresince rehberlik edebilmek adına kurulmuş bir merkez. E, uluslararası öğrenci oranı çok fazla. E, 150 farklı ülkeden öğrencinin bulunduğu bir e, kampüs, bir üniversite. Yüzde 20 oranında uluslararası öğrenci var şu anda okulda. So just finally, um, the key thing is to connect with us. So we've got an undergraduate virtual open day, which is on the 3rd of July. We have a postgraduate virtual open day, which is on the 24th of June. Um, you can chat to our students, they're always there. There are student ambassadors, so and they'll be happy to share their own experiences with you and answer any questions you have. And again, to highlight the web links and all the different social media that we're on that uh, you can connect with us. Mm -hmm. And you've got my details there. Mm -hmm. okay. Ee, son olarak e, nasıl ulaşabilirsiniz bu ünlere? Karen etkilisi, e, Türkiye etkilisi. E, lisans öğrenciler için, yüksek lisans öğrenciler için çok fazla e, bir etkinlik düzenleniyor, açılış düzenleniyor. Orada sorularınızı sorabilirsiniz. E, bunun dışında Instagram, Facebook, sosyal medya hesaplarını görüyorsunuz. Chat to our student e, kısmı var. E, bir öğrenciyle, oranın, Burnan Üniversitesi'nde okuyan bir öğrenci veya mezun olan bir öğrenciyle iletişim kurabilirsiniz bu şekilde. E, Sanat faaliyeti, son olarak bir faaliyet sanatla ilgili bursla ilgili bir soru gelmiş. Sanatla ilgili evet burs imkanı var, öyle söyleyebilirim. Karen, okay. 
Thank you very much for your participation. That's okay, <laughs> not a problem. Mm -hmm. It was a very informative meeting. Okay. Ee, çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Çok fazla soru geldi. Hepsini sormaya çalıştım ama e, hala sormadıklarım var. Bize ulaşabilirsiniz sorularınız için. Bir sonraki webinarımızda görüşmek üzere.